मॅथ्स आणि रिझनिंगचे लेटेस्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी संदीप अर्गणे इन्स्टिट्यूट या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा आणि बेल ऐकॉन प्रेस करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे आपल्या युट्यूब चॅनलवर बघा मागचा व्हिडिओ ज्यांनी ज्यांनी रिक्वेस्ट केली होती की बाबा सर अंतर वेग वेग काय आहे त्यांना सुरुवात करा त्यांचे व्हिडिओ घ्या तर मागच्या व्हिडिओनुसार त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन मिळालेलं आहे आणि त्यात फक्त बेसिकच सांगितलं मित्रांनो बेसिक टाईपचे क्वेश्चन आता प्रकारानुसार चालू होत आहे की ह्या व्हिडिओ मध्ये आपण काय पाहणार आहे आपगाडीच्या रिलेटेड जी गणित आहे ती पाहणार आहे पण ह्याच्यामध्ये काय नक्की सर आता बघा समजा एखादी माझ्या हातामध्ये ही एक ट्रेन आहे आणि हे समजा इथे सिग्नल आहे किंवा व्यक्ती खांब काही म्हणा मग ह्या ह्या टाईप मध्ये काय की एखादा व्यक्ती ओरडायचा असेल खांब ओरडायचा असेल दीपस्तंभ झाड सिग्नल असे काही शब्द येऊ शकतील म्हणजे ह्यांना ओरडायचं असेल तर कशा प्रकारे सर सोडवलं पाहिजे हे आता आपण पाहणार आहे तुम्हाला एक रिअल टाईम दर सांगतो बघा ही ट्रेन आहे हे ट्रेनचं पुढे रेड कलर जो दिसतोय तो तुमचं रेल्वे रेल्वेचं इंजिन ट्रेनचं इंजिन असं म्हणूया आणि हा सिग्नल आहे हा सिग्नल इथं उभ आहे जेव्हा ही ट्रेन ओलांडती आहे म्हणजे ही इनिशियल स्टेज झाली बघा मित्रांनो सुरुवातीची परिस्थिती अशी असणार आहे ओलांडती म्हणजे हा सिग्नल ह्याच जागी राहणार फक्त ट्रेन पुढे 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 जाणार आणि ही अशी सिच्युएशन आली म्हणजे फायनल स्टेज आली फायनल म्हणजे ओलांडण्यासाठी किती वेळ लागेल ट्रेनची लांबी किती किंवा ट्रेनचा वेग किती आपला जो डी स्टी जो आहे तोच म्हणजे इथं फक्त डी मध्ये काय बदल झालाय बघा म्हणजे इथं डायग्रामॅटिक लिहा तुम्हाला दिसेल की एक ट्रेन आहे ही सुरुवातीची स्थिती आहे सुरुवात अशी असणार सुरुवातीची स्थिती सुरुवातीची स्थिती अशी असणार ट्रेनची आता सिग्नल त्यात झाली फक्त ही काय परिस्थिती असणार ती अंतिम स्थिती असणार फायनल अंतिम स्थिती फायनल स्टेजला ही रे ही ट्रेन इकडे जाणार म्हणजे ओलांडणार ओरडा ओलांडणार सिग्नलला मग ओरडत असताना सिग्नल तर त्याच जागी फरक काय राहील ह्या ट्रेनची जी लांबी असते तो माझा डी असतो म्हणजे डी म्हणजे काय आपलं फॉर्म्युला फिक्स आहे डी स्टिव्ही डी इज इक्वल टू टी डी ट्रेनची लांबी अंतर म्हणजे तर ट्रेनची लांबी असणार वेळ वेळ कशाचा असणार सिग्नलला ओलांडण्यासाठी ट्रेनला किती वेळ लागेल तो ओलांडण्याचा वेळ आणि व्ही म्हणजे वेग कोणाचा असेल साधी तर ट्रेनचा वेग असेल म्हणून ट्रेनचा वेग मग ह्या तीन पैकी कोणत्याही दोन किमती देणार तिसरी किंमत काढायला लावणार आणि त्याच्यानुसार सुद्धा मागच्या व्हिडिओ मध्ये म्हणजे हा जे व्हिडिओ पाहताय त्यांनी मागचा व्हिडिओ पाहिला पहा भाग एक जो आहे भाग एक पहिला पहा तर त्याच कन्सेप्ट तुम्हाला कळून जाईल की अंतर वेळ आणि वेग यांचं एका सिस्टम मध्ये एका एककाच्या सिस्टम मध्ये कसं कन्व्हर्जन करायचं म्हणजे अंतर जर किलोमीटर असेल तर वेळ तुमचा तासात पाहिजे आणि वेग तुमचा किलोमीटर पर आवर असेल ह्या एकाच ह्याच्यात कन्व्हर्जन केल्यानंतर मग तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावे लागतात ह्या प्रकारामध्ये आपण ते घेणार आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा हा प्रकार काय तर प्रकार म्हणजे व्यक्ती खांब दीपस्तंभ असे कोणतेही शब्द येऊ द्या हे ओलांडणे असेल तर त्या ठिकाणी रेल्वेची लांबी असू द्या रेल्वेचा वेग असू द्या किंवा खांब ओलांडण्यासाठी सिग्नल ओलांडण्यासाठी किती वेळ लागतो हे इथं कळणार आहे चला आपण उदाहरणावरून स्पष्ट करू बघा आपण बेसिक तर पाहिले आता सर एक्झाम्पल काय तर हे एका एका पोलीस वरती एक परीक्षेला आलं होतं तर गणित आहे तुम्हाला कळलं पाहिजे इथे बघा इथं काय ओरडते मित्रांनो खांब ओरडते खांब खांब ओरडते म्हणजे आपण डिस्टीव्ह फॉर्म्युला डोक्यात ठेवायचा म्हणजे डिस्टी फॉर्म्युला कोणाकोणासाठी व्यक्ती खांब दीपस्तंभ जहाज सिग्नल असं जर कोणते शब्द असतील म्हणजे जे ओरडताना ज्याचं स्वतःच काही लांबी नाही तर ते असताना त्याला काय करायचं डिस्टीव्ह फॉर्म्युला वापरायचा डिश करो बिश करो डिश टीव्ही ओके आता बघा नव्वद मीटर लांबीची रेल्वे तुम्हाला माहिती आहे डिश टीव्ही मध्ये डी म्हणजे कोणाची लांबी असते रेल्वेची लांबी असते म्हणजे इथं नव्वद झालं ठीक आहे बघा एक खांब सहा सेकंदात ओर वाटते खांब किती सेकंदात ओर वाटते सहा म्हणजे वेळ झाला सहा तर ती ओलांडण्याचा वेळ जो आहे तो तासी करायचा आता बघा मित्रांनो इथं परिस्थिती तुमच्या लक्षात येईल की इथं नव्वद बरोबर सहा गुणिने व्ही आता हे नव्वद काय आहे नव्वद काय एक किलोमीटर पर नव्वद काय मीटर मध्ये सहा काय सेकंदात आहे आणि व्हेलॉसिटी तुमचा व्ही निघणार आहे तो नव्वद भागिने सहा म्हणजेच बघा सहा एके सहा साहे पंचतीस म्हणजे पंधरा मीटर पर सेकंद आला तुमचा वेग आला पंधरा मीटर पर सेकंद जर तुम्हाला वेग जर विचारला तर पंधरा मीटर पर सेकंद येऊ शकतो पण तुमचा वेग कसे विचारलाय तासी तासी वेग विचारलाय म्हणजे एक किलोमीटर पर आवर म्हणजेच काय रुपांतर करताना कसं करतो मीटर पर सेकंदचं किलोमीटर पर आवर 
जाताना पंधरा गुणिले अठराशे पाच म्हणजे छोट्या पण मोठ्याकडे जाताना अठराशे पाच पाच एके पाच असते पंधरा म्हणजेच तीन गुणिले अठरा अठरा ते चोपन्न चोपन्न किलोमीटर पर आवर हा त्या रेल्वे गाडीचा वेग असणार तुमचे एक लक्षात होतं खांब ओलांडण्यासाठी जरी मीटर मध्ये असेल सेकंदात असेल तर तुमचा वेग येणारा एक तर मीटर पर सेकंद असू शकतो किंवा किलोमीटर पर आवर असू शकतो कन्वर्जन तुम्हाला कळली पाहिजे सगळ्यात महत्वाची फॅक्ट हीच मित्रांनो कन्वर्जन ज्याला कळली तर हे एकदम डाव्या हाताचा मला इथं मनावा लागेल इतकं सोपं असतंय फक्त कन्वर्जन पहिल्या व्हिडिओ मध्ये व्यवस्थित बघून घेतलं कन्वर्जन एकदम कळलं तर पुढे अडचण येणार नाही चला आपण अशाच प्रकारचे पुढचं दुसरं एक्झाम्पल पाहू बघा पी एस आय पूर्ण दोन हजार पाच ला म्हणजे आताच्या पी एस आय परीक्षा आणि मागच्या पी एस आय परीक्षा यांच्यामध्ये थोडा चेंजेस होत गेलाय पण गणित हा विषय असा आहे की तेव्हा सुद्धा त्याच लेवलची गणित होती आता सुद्धा त्याच लेवलची गणित आहेत आपल्याला काहीच विसरून चालत नाही लक्षात ठेवा म्हणजे जसं जी एच एवढा तुम्ही विचार केला तर हे ऑनलाईन क्वेश्चन येत होते तेव्हा आता ऑनलाईन नाही येत तसं गणिताच्या बाबतीत काही नाही मित्रांनो तेव्हाही तसं होतं आताही तसं होतं फरक एवढा आहे की तुम्हाला त्यातून म्हणजे आउटपुट मिळालं पाहिजे बघा इथे तुम्हाला कळेल तासी छत्तीस किलोमीटर म्हणजे मला कळलं माझा फॉर्म्युला तेच आहे कारण काय होणार ती मित्रांनो खांब म्हणजे माझं फिक्स आहे डिश टी डिश करू विश करू अंतर कोणाचं अंतर असणार ट्रेनची लांबी काढायची मित्रांनो डी फिक्स आहे तसं ते काढायचं किती वेळात ओलांड ती वीस सेकंदात किती वेळात वीस सेकंदात म्हणजे वीस क्लिअर सेकंदात मित्रांनो सेकंदात बर वेग किती दिलाय छत्तीस आता मित्रांनो हा छत्तीस काय आहे किलोमीटर पर आवर हे काय वीस सेकंदात म्हणजे तुम्हाला पर वेगात सांगतो अंतर वेळ आणि वेग यांचं ज्या वेळेस तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचे असतात तर अंतर जर किलोमीटर मध्ये असेल तर वेळ हा तासात लागतो आणि वेग नेहमी किलोमीटर पर आवर मध्ये येतो या तीन मध्येच रूपांतर पाहिजे दोन गोष्टी दिल्या तर दोन ह्याच्यामध्ये असं तिसरं काढता येईल या दोन असं ते काढता येईल पण तुमचं जर मीटर मध्ये असेल तर वेळ हा नेहमी सेकंदातच पाहिजे आणि वेग हा नेहमी मीटर पर सेकंदातच पाहिजे हे जे आहे ना हे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे एक तर हे तरी ऍक्सेप्टेड आहे किंवा हे तरी ऍक्सेप्टेड आहे दोन्ही कन्वर्जन एका सिस्टम मध्ये आणणं गरजेचं आहे तर तुमची कॅल्क्युलेशन होतं आता वेळ हा सेकंदात दिला मित्रांनो सेकंदात तर साहजिक तुमचा वेग किलोमीटर पर आवर चालेल का नाही मीटर पर सेकंद पाहिजे मग किलोमीटर पर आवरच मीटर पर सेकंद करताना किती निघावं लागतं तर पाचशे अठरा निघावं लागतं सिंपल सी गोष्ट कारण मोठ्याकडून छोट्याकडे जातोय पाचशे छोटा आकडा वरती अठरा एके अठरा अठरा दोन छत्तीस मग वीस गुणिले दोन गुणिले पाच म्हणजेच दोनशे मीटर म्हणजे लक्षात आलं की त्या ट्रेनची लांबी किती असणार दोनशे म्हणून पर्याय नंबर दोन योग्य आहे आता हे सिस्टमॅटिकली तुम्हाला घेऊन जातोय परीक्षेत दिसली बिस्टी काही लिहायची गरज नाही लागत परीक्षेत फॉर्म्युला लिहायचाच नसतो परीक्षेत फॉर्म्युल्यामध्ये डायरेक्ट किमती टाकून इम्प्लिमेंट करायचा असतो परीक्षेत डायरेक्ट तुमची ही स्टेप पाहिजे मित्रांनो डायरेक्ट आणि लेवल येते परीक्षेत फॉर्म्युला लिहिण्यामध्ये जो दोन सेकंद एक सेकंद जो वेळ लागतो तीन सेकंद वेळ लागतो तो वाचणे म्हणजे पूर्व दोन स्टेप पुढे गेले मित्रांनो परीक्षेत असं लिहायचं नाही डायरेक्ट किमती टाकून फॉर्म्युला वापरता आला पाहिजे आणि तो येणार तुमच्याकडून कारण ही आणण्याची जबाबदारी माझी येणार त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका ठीक आहे आपण पुढचं एक्झाम्पल पाहू मित्रांनो बघा मी हे परीक्षेत घेतो नाही याचं फक्त रिअल टाइम तुमच्या पुढे एक्झाम्पल जावं हाच हेतू लक्षात ठेवा बरं का म्हणजे असा विचार न करू की परीक्षेला आलेली गणित आहे नाही तुम्हाला परीक्षेला आलेली गणित डेव्हा डोळ्यासमोर असतील यार अशा प्रकारचे पण प्रश्न विचारले जातात आणि त्यावेळी ते सुटतात ना त्यासारखा कॉन्फिडन्स नाही त्यामुळे युपीएससीला येऊ द्या पोलीस भरतीला येऊ द्या अशी काही लेवल नाही आपल्या गणिताच्या बाबतीत एकच लक्षात ठेवायचं काय लक्षात ठेवायचं की मला गणित जमलं पाहिजे एकदा गणित तुमचं जुळलं की आयुष्याचं गणित जुळणार आहे मित्रांनो त्यामुळं तुम्हाला करताना टाईम प्रकार थेंबे थेंबे तळे साचवत जायचंय मग ते कोणत्याही परीक्षेला येऊ काही येऊ गणिताचा सगळा पॅटर्न ठरलेला नाही की ह्या परीक्षेला अशाच प्रकारची गणित विचारली जाणार अजिबात नाही त्यामुळे तुम्ही तुमच्या लेवलने तुम्ही डन करणं गरजेचं आहे पाहूया बघा जे परीक्षेला प्रश्न आला होता एका रेल्वेला एक झाड ओलांडण्यासाठी ओलांडत काय झाड चला फॉर्म्युला फिक्स डिश करू डिश करू डिश टीव्ही परीक्षेला फॉर्म्युला तुम्ही लिहायचा नाही फॉर्म्युला डोळ्यासमोर डोक्यात ठेवायचा आणि डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करायचं आता रेल्वेची लांबी काढायची म्हणजे डीची किंमत काढायची बर किती वेळाला ओलांडते झाड नऊ वेळ नऊ सेकंदात ओलांडते वेळ किती आहे अठ्ठेचाळीस किलोमीटर पर आवर आता तुम्हाला एक गोष्ट कळेल हे सेकंदात आहे आणि किलोमीटर पर आवर आहे एका एका का खायचा 
एका एका का था नहीं एक सीस्टम मध्य का नहीं मे नौ आठ टीजा इतना आठ टीजा लिखल तो ये किलोमीटर पर हवर फूट मीटर पर सेकंड कर कस करना मीटर पर सेकंड तो पांच अठारह बना सीम्पल किलोमीटर पर हवर च मीटर पर सेकंड करता पांच अठारह गुण लगता भाग दया उत्तर ही नौ एक नौ नौ दुने अठरा बे एक बे बे दुने चार बे चौक आठ उत्तर कि चौबीस गुणिले पांच एकशे वीस मीटर लक्ष्य तुम्हारा रेलवे लंबी एकशे वीस मीटर है इतना सोप है मित्रों प्रश्न कभी कभी इतना मोटा कि तो वाचने मध्य जितना वे जो नापेक्षा सर कमी नेम्मा सुधा वे आए का एकदम खाई से उत्तर ये बना ना तुम्हें वर का प्रश्न मैं फॉर्म्यूल नहीं लिखा तो स्टेप फिर ही तुम्हारा मीटर मीटर का लिया तो तो चोस पाते चोस पटकन लगे क्लिक होता है बार इतक सोप गणित प्रकार है चला अपन अशा प्रकार अपन पूछ एक एक्जाम्पल पहा चला हा प्रश्न मध्य तुम्हारा अभी कहीं गोष संग जे फक्त एक टक्के मुझे प्रश्न सोड़ने की पद्धत प्रश्न सोड़ने की प्रताई फॉर्म्यूले सहित परीक्षे अपेक्षित का जेनेकर एक एक दोन दोन से वाचल सर आम से थेबे थेबे तले साचन आम सगड़ा पेपर कवर हो परिणाम जे एक वर्ष जास्त लगना है आम पास होने सा एक वर्ष कमी कि आनंदी मित्रों मी तुम्हें तो आना चाहिए पी सर जास्त आनंद ही कारण मजा बोल जो फायदा होता है तो मैं सर आनंद दुसरा को बे का बहुत एकशे वीस मीटर लंबी आगाड़ी आगाड़ी की लंबी गड़ी एकशे वीस मीटर एक दीपस्तंभ ओरता है वरती बार व्यक्ति लाभ दीपस्तंभ है फॉर्म्यूला फिक्स डिश करो डिश करो डिश के लिए ओके बी डी लंबी लंबी एकशे वीस मीटर कल एकशे वीस मीटर लंबी आगाड़ी एक दीपस्तंभ ओरने से बरबर वी आता एक बोलिए वी कि बे मीटर मध्य से अड़चण नहीं कन्वर्जन हो बरोबर एकशे वीस भागी दाजे वी बरबर बारह मीटर पर से उत्तर तुम आल पुमाना आगाड़ी का वे हा मीटर पर से तुम्हें बारह उत्तर पा लगे गड़बड़ लगे घाबर जाए कि गड़बड़ा कारण नहीं जास्त घाई कराए कारण नहीं बड़ा बारह चला क्या हुई मे जर पेपर सेटर अल तो मैं पाने पैलाज दिन बारह मैं तुम्हें लगे मान बारह बिट्टी पहात जा बारह कहीं पहात जा ये मीटर पर से एक किलोमीटर पर हव है बयाच वाला मित्रों मैं प्रत्येक मजे अकेडमी मध्य प्रत्येक विद्यार्थ्या संगत एखाद प्रश्न नहीं आला तो दुख नहीं पन ये जर चुकला ना तो आप सारे हुशार अपन लक्ष्य ठेवा अशा चुका कभी कराया ना सीली मिस्टेक्स का आता वावच नहीं मित्रों लक्ष्य आता बी कि बारह मीटर पर से मे किलोमीटर पर हव मे मे बारह गुणी ने किलोमीटर पर हवर कराए बिन्न किलोमीटर पर संगी कि पर हवर च रूपांतर मीटर पर से मीटर पर से रूपांतर इकड़े करते आता अपना मीटर पर से ना तो हम रूपांतर इकड़े करता नी अठारे पांच ने भाग गुंत इकड़ इक करता शून्य चौबीस अठरा बारा मित्र तुम्हारा जी नवीन गोष्ट शिकवाई आता इतना कैलक्युलेशन मध्य अपना मेन पर्व चार पर बरबर बे एक स्थान बार एक स्थान चौबीस गुण्य अठरा चौबीस का पारा चौबीस का गुणा कार्य कर आठ चौक का आठ चौक बत्तीस आठ चौक बत्तीस एक स्थानी दोन आकड़ा शंबर टक्के एक स्थानी दोन आकड़ा शंबर टक्के जिथे एक स्थानी दोन आकड़ होते कैलक्युलेशन सर कर नजर महत्व की है बना चार अठ बत्तीस एक स्थानी दोन शंबर टक्के एक स्थानी दोन फिर तीन नंबर पर मैं महत्व है जर दोन पर दोन दैट टाइम तुम यूज करा पे मैं नहीं वाटत प्रश्न मध्य पर प्रकार वाला जो हा गोषी बना एक दिन से मित्रों तुम्हें जर तुम्हारा विचार कर ठराविक एक टक्का विद्यार्थ्या पड़े पाठे नहीं तो बाकी जैसे पड़े पाठ है ना दह पर्यत नहीं कारण हे सगे अपने तुम्हारा महत्ति मैं महत्ति कि पहले अकेडमी मध्य पाड़ पाठ कर गरज लगू शकते लक्ष्य 
काही गोष्टी स्मार्टली जर केलं तर अडचण येत नाही म्हणून पर्याय नंबर तीन आला बघा मित्रांनो व्हिडिओ छान वाटत असेल तुम्हाला एक 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 पाय वर जात जायचे मित्रांनो ह्या प्रकारचे तुम्ही हा दुसरा व्हिडिओ आहे तो व्यवस्थित बघून घ्या मला परत म्हणायची वेळ आहे पण मनाला भारी वाटते बघा मित्रांनो लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद मित्रांनो गुड बाय